السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد رب إسرح لي صدري ويسر لي أمري وحل لقدة من لساني يفقه قول سهود رنجل جبير عليه الصلاة والسلام الله من داك رتنا عيسى النيش واهقا കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ജിബിർ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ മഹത്വത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്ത് പൂർവകാല പ്രവാചകന്മാരുടെ ഒപ്പമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജിബിർ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിയുടെ ആ സമ്പർക്കങ്ങൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലും ഹദീസിലെല്ലാം കടന്നു വരുന്ന ചില ഭാഗങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചു ഇൻഷാല്ല ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് അതിന്റെ അവസാന ഭാഗമായിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ നമ്മൾ പ്രവാചകൻ സുലാ അലൈഹി സ്വലാത്തുള്ള ജിബിർ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിയുടെ കാലഘട്ടമാണ് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളെക്കാൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും വലിയൊരു വെല്ലുവിളി ഈ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഭാഗവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള നോട്ടുകൾ എഴുതിയെടുത്ത സന്ദർഭത്തിൽ ഏകദേശം അത് സമ്പൂർണമായിട്ട് ഓരോന്ന് വിശദീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ മണിക്കൂറോളം ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് പറയാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു നാല് മണിക്കൂർ പ്രഭാഷണം അത് ഒരു മണിക്കൂറിലേക്ക് ചുരുക്കാൻ അത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വലിയൊരു വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എന്നുവെച്ചാൽ അതാ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രവാചക സുലതാലിശ്രമയുടെ ആ ഒരു സമ്പൂർണമായിട്ടുള്ള ജീവചരിത്രം അത് പറയാനുള്ള ഒരു ഒരുക്കത്തിലാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല അനുഗ്രഹിക്കുമാർക്ക് അതിനു വേണ്ടി ശ്രോതാക്കളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ മുഴുവൻ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഓരോന്നും വിശദമായിട്ട് പരാമർശിക്കാൻ വേണ്ടി നീക്കി വെച്ചതാണ് പക്ഷേ ഏതാ സന്ദർഭത്തിൽ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒരു പൂർത്തീകരണം എന്നുള്ള നിലക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം അതിലേക്ക് മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു കൊണ്ട് ഒന്ന് ഓടിച്ചു പോകാനുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് ജിബിർ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം കടന്നു വരുന്ന ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ പലതും നമ്മൾ പല സന്ദർഭത്തിൽ പലതും നമ്മൾ കേട്ടതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാതെ എന്നാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇൻഷാല്ല നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് പരിശോധിക്കുന്നത് പ്രവാചക സ്വലതാലിസിനോടൊപ്പമുള്ള ജിബിർ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ ആ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് എവിടെ വെച്ചാണ് നബി സ്വലാലിസ് ആദ്യമായിട്ട് ജിബിർ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് ആദ്യത്തെ കൂടിക്കാഴ്ച എവിടെ വെച്ചാണ് സംഭവിക്കുന്നത് പല ആളുകളും ഉടൻ തന്നെ മറുപടി നൽകും ഹിറാ ഗുഹയിൽ വെച്ചെന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇറാ ഗുഹയിൽ വെച്ചല്ല നബി സലാസ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് ആദ്യത്തെ കാഴ്ച സംഭവിക്കുന്നത് അനസ് റലി അള്ളാഹു അനുഹു ധരിക്കുന്ന ഒരു ഹദീസ് സ്വഹീ മുസ്ലിമിലുള്ള ഹദീസിൽ അനസ് ബിൻ മാലിക് റലി അള്ളാഹു അനുഹു ധരിക്കാണ് നബി സല അലിസ്ലാം കുട്ടിയായിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അതായത് വളരെ ചെറിയ പ്രായം കളിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ ഒരിക്കൽ പ്രവാചി സുലാസ്ലാം ഇതര കുട്ടികളോടൊപ്പം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരാള് അപരിചിതനായിട്ടുള്ള ഒരാള് അവരിലേക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ആ വന്ന വ്യക്തി അവർക്കിടയിൽ നിന്നും പ്രവാചക സുലതാസിനെ പിടിച്ച് നിലത്ത് കിടത്തി നിലത്ത് കിടത്തിയതിന് ശേഷം ആ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രവാചക സുലതാസ്ലം ബോധരഹിതനായി പിന്നീട് അദ്ദേഹം പ്രവാചക സുലതാസിനോട് നെഞ്ചി പിളർത്തി അതിൽ നിന്നും ഹൃദയം പുറത്തെടുത്തു ഹൃദയം പുറത്തെടുത്തതിന് ശേഷം ആ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും ഒരു അംശം അദ്ദേഹം കളഞ്ഞിട്ട് കളഞ്ഞതിന് ശേഷം പറഞ്ഞു ഹാദ ഹല്ലു ഷെയ്ത്വാനി മിൻഖ് ഇത് നിന്നിൽ നിന്നും പിശാജിൽ നിന്ന് അതായത് നിന്നിലെ പിശാജിൽ നിന്നുള്ള ഭാഗമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നൊരു ഭാഗം എടുത്ത് പുറത്തു കളഞ്ഞു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന ആ സ്വർണ്ണ തളികയിൽ സ്വർണ്ണ തളികയിൽ കൊണ്ടുവന്ന ആ സംസം വെള്ളത്തിൽ ആ ഹൃദയം കഴുകി അതിനുശേഷം ആ ഹൃദയം അവിടെ വെച്ച് അത് തുന്നിച്ചേർത്തു ഈ ഒരു കാഴ്ച കണ്ട് അവിടെയുള്ള മറ്റു കുട്ടികളെല്ലാം അവർ ഭയന്ന് വീട്ടിലേക്ക് ഓടി അവരെ ഉറക്ക വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇന്ന മുഹമ്മദൻ കത് കുത്തിൽ മുഹമ്മദിനെ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലാം ആരോ ഇതാ വധിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ വീട്ടിലേക്ക് ഓടി അപ്പൊ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആളുകളെല്ലാം ഇറങ്ങി വന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പ്രവാചക സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമെ ഒരു പ്രത്യേക നീല നിറത്തിൽ കാണപ്പെട്ടു എന്നുള്ള സുബാനത്ത് ഇതെല്ലാം ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ഇതിനെല്ലാം നിരവധി വിശദീകരണം നൽകിയത് നൽകിയത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാൻ സാധിച്ചു ഏതായിരുന്നാലും ആ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രവാചക സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ ആ രൂപത്തിൽ അവർക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു അത് മാത്രമല്ല അവർ നോക്കിയ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രവാചക സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയുടെ ആ ചെസ്റ്റിന്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു തുന്നി ചേർത്ത പാടും അവർക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഹദീസ്
എന്താണ് ആ സംഭവത്തിന്റെ പൊരുൾ എന്ന് പ്രവാചി സുല്ലാസ് അറിയുന്നത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത്തിനാലോളം വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് പിന്നീട് നബി സുല്ലാ സ്വലമക്ക് അത് എന്തായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് എന്താണത് മുപ്പത്തിനാല് വർഷത്തിന് ശേഷം നമുക്കറിയാം എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് ആയിഷ് അലി അള്ളാഹു വൻഹ ഉദ്ധരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഹദീസിൽ ആയിഷ് അലി അള്ളാഹു വൻഹ പറയുകയാണ് പ്രവാചി സുല്ലാ സ്വല്ലം ഈ ഒരു സംഭവം ഹിറാഗുഹയിലുള്ള സംഭവം നടക്കുന്നതിന് ആറ് വർഷം ആറ് മാസം മുമ്പ് ആറ് മാസം മുമ്പ് തന്നെ നബി സുല്ലാ അലി സ്വല്ലം ഓരോ രാത്രിയും നിരവധി സ്വപ്നങ്ങൾ കാണും അതായത് സ്വാദിഖു സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ നബി സുല്ലാ അലി സ്വലം ദിനേനെ കാണും പ്രവാചകൻ രാത്രി എന്താണോ കണ്ടത് അത് അതേപടി പകൽ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള സ്വപ്നങ്ങളായിരുന്നു ആറ് മാസത്തോളം പ്രവാചക സുല്ലാ അലി സ്വലമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ സുബാനല്ല അതെല്ലാം പ്രവാചകത്വം എന്നുള്ള ആ ഒരു ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്വത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു സുബാനത്തല നബി സുല്ലാ അലി സ്വലം വളർത്തിക്കൊണ്ടു വരും അതിനുള്ള ട്രെയിനിങ് ആയിരുന്നു ആദ്യത്തിൽ നേരിട്ട് ജിബിരിയിൽ പ്രവേശിക്കാതെ അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ അതായത് സ്വപ്നങ്ങൾ കാണുന്നു സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ പ്രവാചക സുല്ലാ അലി സ്വലം നിരന്തരം കാണുകയാണ് അതിനുശേഷം പ്രവാചകൻ സുല്ലാ അലി സ്വലമുക്ക് ഏകാന്തത വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങി അതായത് ഒഴിഞ്ഞിരിക്കാനുള്ള പ്രവാചകന് ആ രൂപത്തിൽ ഏകാന്തതയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സ് പ്രവാചൻ സുല്ലാ അലി സ്വലമുക്ക് ലഭിക്കുകയാണ് അതെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ അതിനെ ഇങ്ങനെ പാകമാക്കി കൊണ്ടുവരികയാണ് സുബാനല്ല ഏകാന്തനായിട്ട് ഹിറാഗുവയിൽ പോയിട്ട് നബി സുല്ലാ അലി സ്വലം അവിടെ പോയിട്ടിരിക്കും ഹദീജ് അലി അള്ളാഹു വൻഹ ഭാര്യയായിരുന്ന ഹദീജ് അലി അള്ളാഹു വൻഹ പല സന്ദർഭത്തിലും ആ ഗുഹയിലേക്ക് കയറി അത്രയേറെ ദൂരമുള്ള നമുക്കറിയാം ഇന്ന് തന്നെ നമുക്കറിയാം ഹിറാ ഗുഹ എന്നുള്ളത് ഇന്ന് വളരെ അത്രയും ദൂരം നടന്ന് ആ പ്രിയ പത്നിയായ ഹദീജ് അലി അള്ളാഹു വൻഹ പ്രവാചി സുല്ലാ അലി സ്വലമുക്ക് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കും നബി സുല്ലാ അലി സ്വലം ദിവസങ്ങളോളം ആ ഗുഹയിൽ ഇരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഏകാന്തനായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കും അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് നമുക്കറിയാം ഒരിക്കൽ ജിബിലി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അവിടെ വരുന്നു അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇക്കറ എന്നുള്ള ആ ഒരു ആദ്യത്തെ അധ്യായം സുരക്ഷിത ഖുറാനെ തൊണ്ണൂറ്റാറാമത്തെ അധ്യായം ആ അധ്യായം അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് നൽകുന്ന നബി സുല്ലാ അലി സ്വലം വല്ലാതെ ഭയന്നു പ്രവാൻ സുല്ലാ അലി സ്വലം പറഞ്ഞു മാ നബി കാര്യ എനിക്ക് വായിക്കാൻ അറിയില്ല അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ജിബിലി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ അനുഭവം ഉണ്ടാവുന്ന കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായതിനു ശേഷം പ്രവാചകൻ സുല്ലാ അലി സ്വലം ഭയന്ന് വീട്ടിലേക്ക് ഓടുകയാണ് വീട്ടിലേക്ക് ഓടി അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഹദീജ് അലി അള്ളാഹു വൻഹയോട് ജമ്മിലൂനി എന്നെ പുതപ്പിട്ട് മൂടണം എന്നല്ല നബി സുല്ലാ അലി സ്വലം പറയുന്നു പ്രവാചൻ സുല്ലാ അലി സ്വലം ഭയന്ന് പിറക്കുന്നുണ്ട് അവിടെയെല്ലാം നിരവധി പാഠങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓരോന്ന് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല സുബാനത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അത്ഭുതം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പ്രവാചകൻ സുല്ലാ അലി സ്വലം ഒരു കള്ളപ്രവാചകൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ നൗദുവില്ല എന്തിനായിരുന്നു പ്രവാൻ സുല്ലാ അലി സ്വലം ഈ രൂപത്തിൽ അഭിനയിച്ചത് ഇതേ രൂപത്തിൽ ഒരാൾ ചെയ്യോ നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇതേ രൂപത്തിൽ നിരവധി ആൾദൈവങ്ങൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുണ്ട് അവർ ഇതേ രൂപത്തിൽ വളരെ ശാന്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായി എന്നുള്ളത് അവർ പറയാ ചെയ്യ പക്ഷെ നബി സുല്ലാ അലി സ്വല്ലാം ആദ്യത്തെ ആ വഹീന്റെ സന്ദർഭത്തിലെല്ലാം വല്ലാതെ ഭയപ്പെട്ട് പുറക്കുന്നതായിട്ടെല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പ്രവാചകൻ സുല്ലാ അലി സ്വല്ലാം ഇതേ രൂപത്തിൽ ആയിരുന്ന അതായത് സത്യസന്ധമായിട്ടുള്ള വാർത്തകളാണെന്നെല്ലാം പ്രവാചകന്റെ ആ ഒരു പ്രവാചകന്റെ ആ സന്ദർഭത്തിലുള്ള അനുഭവങ്ങളെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് പ്രവാചൻ സുല്ലാ അലി സ്വല്ലാം ഭാര്യയോട് ഇതേ രൂപത്തിൽ പുതപ്പിട്ട് മൂടാൻ കൽപ്പിക്കുന്നു അതിനുശേഷം പ്രവാൻ സുല്ലാ അലി സ്വലം അല്പം ശാന്തമായതിനു ശേഷം ഹദീജ് അലി അള്ളാഹു വൻഹ പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലി സ്വലമയും കൂട്ടി ഹദീജ് അലി അള്ളാഹു വൻഹയുടെ ബന്ധു അതായത് പിതാവിന്റെ സഹോദര പുത്രനായ വറക്കബിൻ നൌഫലിനെ പോയി സമീപിക്കുകയാണ് വറക്കബിൻ നൌഫൽ ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞു അക്കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന വേദക മുൻകാല വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലെല്ലാം അഗാധ പാണ്ഡിത്യം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വയോവൃദ്ധനായ ഒരു പണ്ഡിതനായിരുന്നു വറക്കബിൻ നൌഫൽ അവരെ സമീപിച്ചു ആ സന്ദർഭത്തിൽ വറക്കബിൻ നൌഫലിന് മുമ്പിൽ പ്രവാചൻ സുല്ലാ അലി സ്വലാ ഗുഹയിലുണ്ടായ മുഴുവൻ അനുഭവങ്ങളും വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്ത സന്ദർഭത്തിൽ അത് കേട്ട ഉടൻ വറക്കബിൻ നൌഫൽ പറഞ്ഞു ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ മൂസയുടെ അടുത്ത് അതായത് മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിയുടെ അടുത്ത് വന്ന അതേ ആൾ അതായത് അതേ നാമൂസ് അതേ സന്ദേശവാഹകനാണ് താങ്കളുടെ അടുത്തേക്കും വന്നത് എന്നിട്ട് വറക്കബിൻ നൌഫൽ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നുണ
പ്രവാചകലാച്ചന നമുക്ക് കാണണമെന്ന് മോഹണ്ടാകുന്നു അതായത് അള്ളാഹു സുബാന അത്തലയുടെ പ്രവാചകനാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സന്ദേശമാണെന്നെല്ലാം നബി സല്ലാസ്ലം നമുക്ക് ആ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടു അതോടുകൂടെ വീണ്ടും ആ ഒരു അനുഭവം പ്രവാചൻ സല്ലാസ്ലം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പല സന്ദർഭത്തിലും പ്രവാചൻ സല്ലാസ്ലം ഹിറാഗുവയിലേക്ക് പോകുമായിരുന്നു പക്ഷെ അവിടെ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെ നബി സല്ലാസ്ലം കണ്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ ഹിറാഗുഹയിൽ നിന്നും നബി സല്ലാസ്ലം തിരിച്ചു വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആകാശലോകത്ത് ചക്രവാളത്തിൽ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെ സമ്പൂർണമായിട്ടുള്ള രൂപത്തിൽ പ്രവാചൻ സല്ലാസ്ലം മാനച്ച് കാണുകയാണ് ഭീമാകാരമായിട്ടുള്ള മലക്ക് ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തന്റെ തനി സ്വരൂപം ആകാശലോകത്ത് വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് ഭീതിപ്പെടുന്ന കാഴ്ച നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്ത് അറുന്നൂറോളം ചിറകളെല്ലാം വിടർത്തിയ ആ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം കാണുകയാണ് ആകാശലോകത്ത് ആ കാഴ്ചയെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു സുബാനത്തല സൂറ സൂറത്ത് നജിമിൽ ആ കാഴ്ചയെ സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരിക്കുന്ന ഏഴ് മുതലുള്ള ആയത്തുകൾ നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറഞ്ഞു വഹുബിൽ ഉഫിൽ ഊല അദ്ദേഹം അതായത് ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആ അത്യുന്നതമായിട്ടുള്ള മണ്ഡലത്തിലായിരുന്നു ആ ഒരു കാഴ്ചയാണ് നബി സല്ലാ അലൈഹി പറഞ്ഞത് ആയിഷ അള്ളാഹുന ഹദീസിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ചക്രവാളം അതായത് ആകാശലോകം മുഴുവൻ മറിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാ ആ രൂപത്തിലായിരുന്നു പ്രവാഹൻ സദാസ്ലം കണ്ട കാഴ്ച സുമ്മ ദനാഫതല്ല അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അടുത്തേക്ക് വന്നു നബി സദാസ്ലമയെ അടുത്തേക്ക് വന്നു ഫഖാന കാബ കൗസൈനി ഔ അദിന രണ്ട് ബില്ലുകളുടെ അടുത്ത് അത്രയേറെ പ്രവാചകന്റെ അടുത്തേക്ക് ആ മലക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തന്റെ പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ പ്രവാചകനിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നബി സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലം ഭയം നോടുകയാണ് ആ ഭീതിജനകമായിട്ടുള്ള കാഴ്ച കണ്ട് പ്രവാചകൻ വീട്ടിലേക്ക് ഭയം നോടി ഭാര്യയോട് അതായത് ഭാര്യ ഭാര്യ ഹദീസ് റതി അള്ളാഹുബനയോട് ജമ്മിലൂനി എന്നെ പുതുപ്പിട്ട് മൂടാൻ നബി സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലം കൽപ്പിക്കുന്ന പ്രവാചകൻ വിരിപ്പിട്ട് മൂതി അതായത് വിരിപ്പ് മൂടിപ്പുതച്ചുകൊണ്ട് പ്രവാചൻ സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലം ഭയന്ന് കിടക്കുകയാണ് ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് അള്ളാഹു സുബാന തല രണ്ടാമത്തെ സുഹൃത്ത് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം പ്രവാചൻ സുലാസ്ലമൊക്കെ നൽകുന്നത് യാ അയ്യുഹൽ മുദ്ദസിർ കുംഫ് അന്തിർ ഏ പുതപ്പിട്ട് മൂടിക്കിടത്തുന്നവനെ എഴുന്നേൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാന തല രണ്ടാമത്തെ വഹി അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നൽകുന്നത് സുഹൃത്ത് അതാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് സുഹൃത്തിൽ മുദ്ദസിർ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ അനുഭവം അപ്പൊ നബി സുലാസ്ലമയുടെ വഹിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് സാന്ദർഭികമായിട്ടൊരു കാര്യം നമുക്കറിയാം പ്രവാചൻ സുലാസ്ലമക്ക് വഹി ലഭിച്ചത് പല രൂപത്തിലായിരുന്നു നബി സല്ലാ അലൈഹി വഹീനെ സംബന്ധിച്ച് ഏത് രൂപത്തിലാണ് വഹി ലഭിക്കാറുള്ളതെന്ന് പ്രവാചൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം തന്നെ വിശദീകരിക്കുന്ന ഹദീസ് സൊയ്യൽ ബുഖാരി ഉള്ള ഹദീസിൽ നബി സല്ലാ അലൈഹി പറയാണ് ആദ്യമായിട്ട് വഹി ലഭിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ എനിക്കുണ്ടാവുന്ന അനുഭവം ആകാശലോകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു മണി അടിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു ശബ്ദം ഞാൻ കേൾക്കും അതിനുശേഷം ഏറെ പ്രയാസകരാണ് കാരണം കഠിനമായിട്ടുള്ള തണുപ്പുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ പോലും പ്രവാചക സല്ലാ അലൈഹി സ്വലോട് നെറ്റി ഇങ്ങനെ ഉയർക്കുന്നതായിട്ട് അവർക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ആ രൂപത്തിലായിരുന്നു നബി സല്ലാ അലൈഹി നമുക്ക് വഹി ലഭിച്ചത് അതേ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രവാചകൻ ചില സന്ദർഭത്തിൽ യാത്രാവേളയിലെല്ലാം വഹി ലഭിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആ വഹീന്റെ ഭാരം കാരണം ഒട്ടകം വരെ നിലത്തിയിരുന്നു പോകുമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാ അത്രയേറെ ഭാരമുള്ള ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു നബി സലാസ്ലമക്ക് വഹി ലഭിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കു ഉണ്ടാകുക അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം സൂറത്തുൽ അനാം സൂറത്തുൽ അനാം നബി സലാ അലിസ്ലമക്ക് ലഭിച്ചു അതായത് സൂറത്തുൽ അനാം പൂർണ്ണമായിട്ട് ഒരൊറ്റ സന്ദർഭത്തിലാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല നൽകിയത് ആ സൂറത്തുൽ അനാം നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം ഒരു യാത്രാവേളയിലായിരുന്നു ലഭിച്ചത് ആ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രവാചകന വഹി ലഭിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ ആ ഭാരം കാരണം ഭാരം കാരണം ഒട്ടകം ആ ഒട്ടകം മുട്ടുകുത്തി നിലത്തിയിരുന്നു എന്നുള്ളത് ആ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു അനുഭവമായിരുന്നു നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമക്ക് വഹി ലഭിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ടാണ് ജയ്ദബിന് സാബിത്ര അലി അള്ളാഹുബനിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഹദീസിൽ ജയ്ദബിന് സാബിത്ര അലി അള്ളാഹുബനു പറയാണ് ഒരിക്കൽ പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം എന്റെ കാലിന്റെ മേലെ പ്രവാചകന്റെ കാല് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പ്രവാചകന് വഹി വന്നു ആ വഹി വന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ജയ്ദബിന് സാബിത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാല് അദ്ദേഹം പറയാണ് എന്റെ കാല് ഒടിഞ്ഞു പോകുമെന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെട്ടു അത്രയേറെ അത്രയും വലിയ ഭാരമായിരുന്നു എന്റെ കാലിൽ എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടതെന്നെല്ലാം സ്വയായിട്ടുള്ള ഹദീസിൽ ജയ്ദബിന് സാബിത്ര അലി അള്ളാഹുബനു പറയുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും
ഉമർ ഉൽ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു അനഹു എന്നുള്ള ഉദ്ധരണി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതേപോലെ തന്നെ അബൂദർ ഉൽ ഖിഫാ റതി അള്ളാഹു അനഹു രണ്ടാളും ഈ ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹദീസ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചുരുങ്ങിയ രൂപത്തിൽ ഹദീസ് മാത്രം ഒന്ന് പരിശോധിക്കാണ് ഹദീസിൽ അവർ പറയാണ് അവരിക്കൽ സ്വഹാബത്ത് മുഴുവൻ പള്ളിയിലിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു വെള്ള തൂവെള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച ഒരാൾ അവരിലേക്ക് വന്നു വന്നു കയറി പള്ളിയിലേക്ക് വന്നു കയറി അപ്പോ എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം മതി ഈ മരുഭൂമിയിൽ ഒരാൾ ഇതേ രൂപത്തിൽ തൂവെള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച് കടന്നു വരിക എന്നുള്ളത് അസാധ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് മരുഭൂമിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്കറിയാം പുടിയും അതേപോലെ തന്നെ ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള കാറ്റും എല്ലാം അഭിവരിക്കേണ്ടി വരും മാത്രമല്ല നിരവധി യാത്ര ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആ വസ്ത് ആ യാത്രയുടെ ആ ലക്ഷണങ്ങളെല്ലാം തീർച്ചയായിട്ടും അയാളിൽ പ്രതിഫലിക്കും പക്ഷെ ഹദീസിൽ സ്വാഗത്ത് പറയാണ് ആ വന്ന ആളിൽ യാത്രയുടെ ഒരു ലക്ഷണവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നല്ല വെള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച് സുമുഖനായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കറുത്ത മുടിയും ചാടിയും എല്ലാം ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് പള്ളിയിലേക്ക് കയറി വന്നത് അത്രത്തോളം അവര് അതെല്ലാം സുബാനുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം സാന്ദർഭികമായിട്ട് ചേർത്ത് വായിക്കേണ്ടത് പലപ്പോഴും ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള ഉദ്ധരണികളെല്ലാം നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ സ്വഹാപത്തിൽ എത്രത്തോളം സൂക്ഷ്മതയോട് കൂടെയാണ് സ്വഹാപത്ത് പ്രവാചകന്റെ ആ സദസ്സിൽ ഇരുന്നത് എന്നുള്ളതിനെല്ലാം പല ഹദീസുകളും നമ്മൾ കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് അവരത്രത്തോളം പ്രവാചകനിൽ നിന്നുള്ള ഇൽമ് സ്വീകരിക്കാൻ എത്രത്തോളം ശ്രദ്ധയിലായിരുന്നു അവർ ആ സദസ്സിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇരുന്നിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഹദീസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നബിസലാസ് ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു ഈ പള്ളിയിലേക്ക് അടുത്തതായിട്ട് കടന്നു വരുന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹം സ്വർഗാവകാശിയാൻ അപ്പൊ അവിടെയുള്ള മുഴുവൻ സ്വഭാവത്തും ആ കടന്നു വരുന്ന ആളെയും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവസാനം ആ വ്യക്തി കടന്നു വന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഹദീസിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈകളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെരുപ്പുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ താടി രോമത്തിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഉറ്റി വീഴുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതെല്ലാം ഹദീസിലുണ്ട് സുഭാനല്ല അതായത് ആ താടി രോമങ്ങളിൽ നിന്നും ഉറ്റുന്ന വെള്ളം അതുവരെ അവർ ശ്രദ്ധിച്ചു അത്രയേറെ ശ്രദ്ധയോടു കൂടെയായിരുന്നു അവർ സ്വഭാവത്ത് അവിടെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതെല്ലാം ഇത് കാണിച്ചിരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഹദീസിൽ നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാണ് ആ ജിബിലി ഹദീസിൽ അദ്ദേഹം പറയാണ് അതായത് അബൂദർ റിഫാർ അലി അള്ളാഹു അനുഭവ് അദ്ദേഹം പറയാണ് ആ വ്യക്തിയെ ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയ സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം ഏകദേശം ദിഹിയെ പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞു ദിഹിയ അൽ കൽവി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ സുഹാബിയുടെ ഏകദേശം മുഖച്ഛായം ഈ വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹം പള്ളിയിലേക്ക് വന്നതിന് ശേഷം പറഞ്ഞു അസ്സലാം അലൈക്കും യാ മുഹമ്മദ് സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലം അദ്ദേഹം ആദ്യം തന്നെ പ്രവാചകനോട് സലാം പറഞ്ഞു എന്നാൽ അതിനുശേഷം അനുവാദം ചോദിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം പ്രവാചകൻ സല്ല അലൈഹി സ്വലമയുടെ അടുത്ത് പോയി മുട്ടില് കൈവച്ചിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നു ഓരോ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം കാണിക്കുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അത് വിശദീകരിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ ഓരോന്നും അരമണിക്കൂറുകളോളം വിശദീകരിക്കാനുള്ള അത്രയേറെ പാഠങ്ങളാണ് ഈ ഹദീസ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നൽകുന്നത് ഓരോ നമ്മൾ നമ്മൾ ആ ഹദീസ് മാത്രമാണ് പരിശോധിക്കുന്നത് ജിവർ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പ്രവാചക സ്വലാസിനോട് അടുത്തു പോയി മുട്ടില് പ്രവാചൻ സ്വലാസിനോട് മുട്ടില് കൈവച്ചിട്ട് ഇരുന്ന് അതിനുശേഷം ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പൊ സ്വഹാപത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതേ രൂപത്തിൽ അപരിചിതരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ വന്ന് പ്രവാചകനോട് അല്പം പ്രയാസമുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് അത് സ്വഭാവത്ത് വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു അത് അത്തരം ചോദ്യങ്ങൾ കേൾക്കാനും പ്രവാചകൻ സുലതാസ്വരം നൽകുന്ന മറുപടിയെല്ലാം അവർ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുമായിരുന്നു കാരണം അവർ അത്രയേറെ ഈ ദീന് പഠിക്കാൻ അവർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വന്നിട്ട് നബി സുലതാസ്വരമോട് ചോദിച്ച് അഹ്ബിർ അനിൽ ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് താങ്കൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാം ആ സന്ദർഭത്തിൽ നബി സുലതാസ്വരം ഇസ്ലാം കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഓരോ നമ്മൾ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ആ മറുപടി നൽകിയ സന്ദർഭത്തിൽ ആ വന്ന വ്യക്തി നബിസ്വലാസിനോട് പറഞ്ഞു സ്വതക്ത താങ്കൾ സത്യാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ സ്വാപത്ത് വല്ലാതെ ഞെട്ടി കാരണം പ്രവാചകനോട് അങ്ങോട്ട് താങ്കൾ സത്യാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് ഒരാൾ പറയാ വല്ലാത്തൊരു വിചിത്രമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണത് അതിനുശേഷം നബിസ്വലാസ് അഹ്ബിൻ അനിൽ ഈമാൻ ഈമാനെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിച്ചു എഹ്സാനെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിച്ചു ഓരോന്നിനും നബിസ്വലാസ്വലം വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള മറുപടി നൽകി അവസാനമായിട്ട് നബിസ്വലാസ്വലോട് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു മത്ത എന്നാണ് കിയാമത്ത് ആ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രവാചൻ സുലാസ്വലം പറഞ്ഞു ചോദിക്കപ
സന്തോഷ വേളകളിലും അതേപോലെ തന്നെ പ്രവാചകന്റെ പ്രതിസന്ധി വേളകളിലെല്ലാം ജിബിർ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പ്രവാചകൻ സുലതാസ്ലമയുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു നബി സുലതാസ്ലമയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ഏറ്റവും പ്രയാസമേറിയ ദിവസം നമുക്കറിയാം ഏതാണ് ത്വാഇഫാണ് ആയിഷർ അലി അള്ളാഹു അൻഹയിൽ നിന്നുള്ള ഉദ്ധരണി സ്വയിൽ ബുഹാരി നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ച ആയിഷർ അലി അള്ളാഹു അൻഹ ഒരിക്കൽ ചോദിച്ച് പ്രവാചകരെ താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രയാസമുള്ള ദിവസം ഉഹദാണോ ഉഹദ് ഉഹദിന്റെ ദിവസമായിരുന്നോ താങ്കൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രയാസം ആയിഷർ അലി അള്ളാഹു അൻഹ നമുക്കറിയാം ചെറിയ പ്രായമാണ് അപ്പോ ത്വാഇഫിലുള്ള സംഭവത്തിനൊന്നും ആയിഷർ അലി അള്ളാഹു അൻഹ സാക്ഷിയല്ല ആ സന്ദർഭത്തിൽ നബി സുലാസ്ലം പറഞ്ഞു ഉഹദ് അല്ല എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രയാസമുള്ള ദിവസം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രയാസം തോന്നിയ ദിവസം ത്വാഇഫാണ് ആ ഏറ്റവും പ്രയാസകരമായിട്ടുള്ള ദിവസത്തിൽ നമുക്കറിയാം പ്രവാചക സുലതാലി സ്വലം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ അവരെ എറിഞ്ഞു ഓടിച്ച് പ്രവാചക സുലതാലി സ്വലം അവിടെ ഒരു അല്പ ദൂരം നടന്ന് അവിടെ വിശ്രമിക്കാനിരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആ സന്ദർഭത്തിൽ ജിബിർ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വന്നു നമുക്കറിയാം ജിബിർ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം കൂടെ മലക്കുൽ ജിബ അതായത് പർവ്വതങ്ങളുടെ എല്ലാം ചുമതലയുള്ള മലക്കും ജിബിർ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ജിബിർ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നബി സുലാ സ്വലോട് പറഞ്ഞു താങ്കൾ ഒരു കൽപ്പന നൽകുകയാണെങ്കിൽ ഈ താങ്കൾ എറിഞ്ഞോടിച്ച് ഈ ജനതക്ക് മുമ്പിൽ ഈ മലകൾ അവരുടെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് അവരെ നശിപ്പിക്കാൻ ഈ മലക്കിന് സാധിക്കും നബി സുലാ സ്വലാം പറഞ്ഞു പ്രവാചൻ സുലാ സ്വലം പറഞ്ഞു പ്രവാചകൻ അവർക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഒരു പക്ഷെ അവരുടെ അടുത്ത തലമുറ ഈ ദീന് സ്വീകരിച്ചേക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് റഹ്മത്തുനില്ല ആലമീനായ പ്രവാചകൻ സുലതാ സ്വലം അവരോട് കരുണ കാണിക്കുന്ന മനോഹരായിട്ടുള്ള സംഭവം ആ സന്ദർഭത്തിലും ജിബിർ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിയുടെ സാന്നിധ്യം നമ്മൾ കാണുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പിന്നീട് നമുക്കറിയാം മക്കാ കാലഘട്ടത്തിൽ ആദ്യത്തെ അതായത് മക്കാ കാലഘട്ടത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഇസ്രാ മിറാജ് ഇസ്രാ മിറാജ് അതിനെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതെല്ലാം വിശദീകരിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മൾ ഓടിച്ചു പോവാൻ മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇസ്രാ മിറാജ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം ആ സംഭവത്തിൽ നമുക്കറിയാം നബി സുലാ സ്വലം ഒരിക്കൽ ഉറങ്ങുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ജിബിർ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഒരു പച്ച വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് അതായത് സ്വർഗത്തിലുള്ള മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്ത്രം ധരിച്ചുകൊണ്ട് നബി സുലാ സ്വലമെ ജിബിർ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം സമീപിക്കുന്നു അതിനുശേഷം വീണ്ടും പ്രവാചകൻ സുലതാ അലി സ്വലമയുടെ ഹൃദയം അതായത് ചെസ്റ്റ് തുറന്ന് അതിൽ നിന്നും ഹൃദയം എടുത്തു ജിബിർ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ജംസം വെള്ളം കൊണ്ട് ആ ഹൃദയം കഴുകി അതിൽ ഈമാൻ നിറച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ തുന്നിച്ചേർത്ത് രണ്ടാമത്തെ സംഭവം അത് നമുക്ക് ഹദീസിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അതിനുശേഷം ജിബിർ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം കൊണ്ടുവന്ന ആ ബുറാഖ് എന്നുള്ള വാഹനത്തിൽ പ്രവാചകൻ സുലതാ അലി സ്വലമയും കയറ്റിക്കൊണ്ട് ആ ഒരു ആകാശ ആരോഹണം അതായത് ആ ഇസ്ലാം ഇറാജ് സംഭവിക്കുകയാണ് ആദ്യം ജിബിർ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പ്രവാചകൻ സുലതാ അലി സ്വലമയുമായിട്ട് ബൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസിലേക്ക് പോകുന്നു ജെറൂസലമിലുള്ള ബൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസിൽ പോകുന്നു അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഭൂമിയിൽ വന്ന നിരവധി എല്ലാ പ്രവാചകന്മാർക്കും നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ട് പ്രവാചകൻ സുലതാ അലി സ്വലം അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമസ്കരിക്കുന്നു അതിനുശേഷം പിന്നീട് ബൈത്തുൽ മുക്കദ്ദസിൽ നിന്നും ജിബിർ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പ്രവാചകനുമായിട്ട് ഏഴാൻ ആകാശം വരെ സഞ്ചരിക്കുകയാണ് ആ ഏഴാം ആകാശത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തയുടെ സന്നിധിയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അള്ളാഹുമായിട്ട് നബി സുലാ അലി സ്വലം സംഭാഷണം നടത്തുന്നു അതെല്ലാം ആ ഇസ്ലാം മിറാജിന്റെ ഹജീസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ആ പോകുന്ന കാഴ്ചയിൽ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ അവർ കാണുന്നുണ്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും പ്രവാചകൻ സുലാ അലി സ്വലം ജിബിർ അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമോട് ചോദിക്കുന്നു ഓരോന്നും ജിബിർ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നബി സുലാ അലി സ്വലമക്ക് വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കാണ് അങ്ങനെ ആ ഒരു യാത്രയിൽ നബി സുലാ അലി സ്വലം വീണ്ടും ജിബിർ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെ പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ കാണുകയാണ് അതും നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്ത് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കാഴ്ചയെ സംബന്ധിച്ചും അള്ളാഹു സുബാനത്തല സൂറത്തു നജിമിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു വലക്കദ് റാഹു നസലത്ത് നുഹ്റ സൂറത്തു നജിമിന്റെ പതിമൂന്നാമത്തെ ആയത്ത് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറഞ്ഞു മറ്റൊരു തവണയും അദ്ദേഹം അതായത് പ്രവാചൻ സുലാ അലി സ്വല്ലം ജിബിർ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെ കണ്ടു ആ ഇറങ്ങി വരുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ വീണ്ടും പ്രവാചകൻ സുലാ അലി സ്വലം ജിബിർ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെ ആ പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ കണ്ടു അവിടെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുന്നത് ഇസ്ര ആ മിറാജി യാത്രയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ ജിബിർ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെ പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ കണ്ട സന്ദർഭത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് പിന്നീട് നമുക്കറിയാം ഇസ്ര മിറാജ് യാത്ര കഴിഞ്ഞു വന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകൾ അതായത് മക്കയിൽ ഉണ്ടായിര
അതിന് എത്ര വാതിലുകളുണ്ട് എത്ര ജനവാതികളുണ്ട് ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള വിവരണങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് പ്രവാചൻ സല്ലാസ്ലമ അവർ ചോദ്യം ചെയ്തു നബി സല്ലാസ്ലം വല്ലാതെ പ്രയാസപ്പെട്ട സന്ദർഭത്തിൽ ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആ ബൈത്തുൽ മുക്കദസ് കയ്യിലെടുത്തുകൊണ്ട് പ്രവാചകന്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്നുള്ള സുഹാൻ അള്ളാഹ് അപ്പൊ നബി സുലാസ്ലം അതിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് അവരുടെ ചോദ്യത്തിനെല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് മറുപടി നൽകി ആ സന്ദർഭത്തിൽ അവർ പറഞ്ഞത് സിഹറാണ് അത് മാറണാണ് എന്നെല്ലാം അവർ പറഞ്ഞിട്ട് ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയാണ് അവർ ചെയ്തത് സുഹാൻ അള്ളാഹ് പിന്നീട് നമുക്കറിയാം മക്ക കാലഘട്ടത്തിന്റെ അവസാനം ഒന്നോ രണ്ടും അക്കബ ഉടമ്പടികൾ ഓരോന്നായിട്ട് നമ്മൾ അടി നമ്മൾ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് പരിശോധിച്ചു പോവാൻ ഒന്നു രണ്ടു അക്കബ ഉടമ്പടികൾ അതിനുശേഷം നബി സുല്ലാ വസ്ലം മദീനയിലേക്ക് മദീനയിലേക്ക് ഇജറ പോവാൻ ഇജറക്ക് ശേഷം നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം ബദർ യുദ്ധമാണ് ഇസ്ലാമിക ചരിത്രത്തിൽ ഏറ്റവും നിർണായക യുദ്ധമായിട്ടുള്ള ബദർ യുദ്ധം ആ ബദർ യുദ്ധത്തിൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് സംഭവിച്ചത് നബി സുല്ലാ വസ്ലം ഒരു യുദ്ധം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നില്ല ആദ്യം പോയത് പക്ഷേ ആ യുദ്ധത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുകയാണ് പ്രവാൻ സുല്ലാ വസ്ലം വല്ലാത്തൊരു പ്രതിസന്ധിയിൽ പ്രവാചകൻ അനുയായികൾ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിച്ച് എന്താണ് ചെയ്യുക കാരണം ആ സന്ദർഭത്തിൽ മുഹാജികളായിട്ടുള്ള ആളുകളെല്ലാം പ്രവാചകനോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് യുദ്ധത്തിന് പോകാൻ ഞങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് പക്ഷെ നബി സല്ലാ അലൈഹി ചോദ്യം ആവർത്തിച്ചു കാരണം പ്രവാചക സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമക്ക് അൻസാറുകളുടെ നിലപാടായിരുന്നു അറിയേണ്ടത് ആ സന്ദർഭത്തിൽ സാഹിദ് ബിൻ മുഹാദ് റതി അള്ളാഹു മൻഹു അൻസാറുകളുടെ നേതാവ് ആ മഹാനായ നേതാവ് അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റുന്നോട് പറഞ്ഞു പ്രവാചകരെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മറുപടിയാണോ താങ്കൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നബി സല്ലാ അലൈഹി പറഞ്ഞു അതെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പ്രവാചകർ താങ്കൾ ധൈര്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക താങ്കൾ ഏത് കടലിലേക്ക് വിളിച്ചാലും താങ്കളെ കൂടെ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് സായുധ ബിൻ മുഹാദ് അലി അള്ളാഹു പൻഹു അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് നബി സുല്ലാ വസ്ലമക്ക് മറുപടി നൽകാൻ പ്രവാചകൻ ആ മറുപടി വല്ലാതെ സന്തോഷിപ്പിച്ചു നമുക്കറിയാം സായുധ ബിൻ മുഹാദ് അലി അള്ളാഹു പൻഹു അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ട സന്ദർഭത്തിൽ നബി സുല്ലാ വസ്ലം പറഞ്ഞു അറശ് അള്ളാഹുവിന്റെ അറശ് കുലുങ്ങി എന്നെല്ലാം പ്രവാചകൻ സുല്ലാ വസ്ലം വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഈ ഒരു സ്വഹാബിയെ സംബന്ധിച്ചാണ് സായുധ ബിൻ മുഹാദ് അലി അള്ളാഹു പൻഹു അങ്ങനെ അവർ ബദറിന്റെ രണാങ്കണത്തിലേക്ക് അവർ പോവുകയാണ് ശത്രുപക്ഷം നമുക്കറിയാം മുസ്ലിങ്ങളെക്കാൾ മൂന്നിരട്ടിയാണ് ശത്രുപക്ഷം ഉള്ളത് ആയിരക്കണക്കിന് വരുന്ന ശത്രുക്കൾ പക്ഷേ മുസ്ലിങ്ങൾ വെറും മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് മാത്രം ആകെ അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടായ എഴുപത് ഒട്ടകവും രണ്ട് കുതിരയും മാത്രമാണ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ ആയുധ സജ്ജര നേരാ വണ്ണം ആയുധം പോലും ഇല്ലാത്ത രൂപത്തിലാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ ഉള്ളത് പക്ഷേ ആയുധ സജ്ജരായി എല്ലാം എല്ലാം കൊണ്ടും നമുക്ക് ആയുധ സജ്ജരായി മൂന്നിരട്ടിയോളം വരുന്ന ശത്രുക്കളാണ് മറുപക്ഷത്തുള്ളത് അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ സഹായം വരികയാണ് യുദ്ധത്തിന് ഒരല്പം മുമ്പ് അന്നത്തെ രാത്രി അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ അവർക്ക് ആശ്വാസമായിട്ട് ഒരു ഉറക്ക് നൽകുകയാണ് ഉറക്ക് ഒരു ഉറക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മഴയും അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ അവർക്ക് നൽകി സുറത്തുൽ അൻഫാൽ സുറത്തുൽ അൻഫാൽ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ബദർ സമ്പൂർണമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സുറത്ത് സുറത്തുൽ അൻഫാലാണ് അതിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ബദറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചരിത്രം അള്ളാഹു സുബാനത്തല പരാമർശിക്കുന്നത് സുറത്തുൽ അൻഫാലിന്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറഞ്ഞു വലിയ അർബുത്ത് അല കുലൂപിക്കും വയുസബിത് ബിഹിൽ അക്കദാം അന്നത്തെ ദിവസം അവരുടെ കാലടികൾ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു സുബാനത്തല അവർക്ക് അവർക്ക് ഒരു ഉറക്ക് നൽകി അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മഴയും നൽകി ആ സ്വഭാവത്ത് മുഴുവൻ നിദ്രയിലാണ് അവർ മുഴുവൻ ഉറങ്ങുന്ന ആ സന്ദർഭത്തിൽ ആ രാത്രിയിലുടനീളം അവരുടെ നേതാവായിട്ടുള്ള പ്രവാചൻ സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലം ഉറങ്ങാതെ അള്ളാഹു സുബാനത്തോട് പ്രാർത്ഥനയിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രവാചൻ സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലം രാത്രി മുഴുവനും അള്ളാഹു സുബാനത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അള്ളാഹു അള്ളാഹു ഈ സംഘത്തെ എങ്ങാനും നാളെ യുദ്ധ നാളെ യുദ്ധത്തിൽ ഈ സംഘമെങ്ങാനും പരാജയപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിന്നെ ആരാധിക്കുന്നവരായിട്ട് പിന്നീട് ഈ ഭൂമിയിൽ ഒരാളും അവശേഷിക്കുകയില്ലെന്ന് പ്രവാചൻ സുലാസ്ലം കരഞ്ഞ് അവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാൻ രാവിലെ അവർ എഴുന്നേറ്റ സന്ദർഭത്തിൽ ആ പ്രാർത്ഥനയിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവാചകനെയാണ് അവർ കാണുന്നത് പ്രവാചകൻ സുലതാ അലിസ്ലം എത്രത്തോളം എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രവാചകൻ സുലതാ അലിസ്ലം അവിടെ പുറത്തിട്ട് ആ ശിരോവസ്ത്രം വരെ അവിടെ നിലത്ത് വീണിരിക്കുകയാണ് പ്രവാചകൻ കൈകൾ ഉയർത്തി കൈകൾ ആകാശത്തേക്ക് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് നബി സുലതാ അലിസ്ലമയുടെ വസ്ത്രം വരെ ശിരോവസ്ത്രം വരെ നിലത്ത് വീണ് കിടക്കാൻ ആ കാഴ്ച കണ്ട
സൂറത്തുൽ അൻഫാലിന് ഒമ്പതാമത്തെ വചനത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറഞ്ഞു ഇത് പ്രവാചൻ സുലാസുമിടെ പ്രാർത്ഥന ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇത് റബ്ബക്കും അള്ളാഹു സുബാനത്തല ആയിരത്തോളം മലക്കുകളെ വിട്ടുകൊണ്ട് അതായത് ആയിരക്കണക്കിന് വരുന്ന മലക്കുകളെ വിട്ടുകൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല അവർക്ക് സഹായം നൽകുകയാണ് ഇപ്പൊ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ആകാശലോകത്തു നിന്ന് നിരവധി മലക്കുകൾ ഇറങ്ങി വരികയാണ് നബി സല അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞു അബിഷർ അബാബക്കർ എന്നിട്ട് പ്രവാചൻ സല അലൈഹി സ്വലാം ഒരു പ്രത്യേക ദിശയിലേക്ക് ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് നബി സല അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞു ഓ അബൂബക്കർ ഹാദാ ജിബിരിയിൽ ജിബിരിയിൽ അത് അവിടെ നിൽക്കുന്നു ഒരു കുതിരയുടെ കടിഞ്ഞാണ് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആ മണൽ കുന്നിന്റെ മുകളിൽ ജിബിരിയിൽ നിൽക്കുന്നതായിട്ട് എനിക്കിപ്പോൾ കാണാം അന്നത്തെ ദിവസം ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഒരു ചുവന്ന സ്വർണ്ണ നിറത്തിലുള്ള തലപ്പാവ് ധരിച്ചുകൊണ്ട് ആകാശലോകത്ത് നിരവധി മലക്കുകളെ മലക്കുകളുമായിട്ട് ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഇറങ്ങി വന്നു അതേ സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്കറിയാം മറുവശത്ത് ശത്രുക്കളോടൊപ്പം സുറാഖബന് മാലിക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ പിശാജ് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു പിശാജ് അവരെ പ്രലോഭിക്കുന്നു പിശാജ് അവരെയും കൊണ്ട് യുദ്ധത്തിന് വരികയാണ് ഇതെല്ലാം ഞാൻ പറയുന്നതെല്ലാം ഖുർആാനുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറത്തുൽ അൻഫാലിന്റെ നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ആയത്ത് നിങ്ങളെടുത്ത് അതിന്റെ തഫ്സീർ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക പിശാജ് മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ സുറാഖബന് മാലിക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മനുഷ്യന്റെ രൂപത്തിൽ ശത്രുക്കളുമായിട്ട് വരികയാണ് ആ യുദ്ധക്കളത്തിൽ എത്തിയ സന്ദർഭത്തിൽ പിശാജ് പെട്ടെന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞോടുകയാണ് അവർ ചോദിച്ചു എന്താണ് താങ്കൾ ഓടുന്നത് അവർ അറിയുന്നില്ല ഇത് പിശാജാണെന്ന് ആ സന്ദർഭത്തിൽ പിശാജ് അവർക്ക് നൽകിയ മറുപടി സൂറത്തുൽ അൻഫാലിന്റെ നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ വചനത്തിൽ ഇന്നി അറാ മാലാത്തറോൺ ഇന്നി അഹാഫുള്ള നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയാത്ത പലതും എനിക്കിപ്പോ കാണാം കാരണം പിശാജ് അനഹുള്ള അവിടെ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ടു എന്നുള്ളതാണ് സുബാനത് എത്ര മനോഹരാണ് എത്ര മനോഹരായിട്ടുള്ള സന്ദർഭം അതായത് ഈ ഭൂമിയിൽ മൂന്നാളുകളും ഒരുമിക്കാണ് ഒരു പുറത്ത് പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയും ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയും ഇപ്പുറത്ത് പിശാജും സുബാനല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ദിനത്തെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല യോമുൽ ഫുർഖാൻ എന്നെല്ലാം ബദറിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പരാമർശിക്കാനുള്ള കാരണം സുബാനല്ല ആ മലക്കളുടെ സഹായത്താൽ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ആ മലക്കളുടെ സഹായത്താൽ ആ യുദ്ധം മുസ്ലിങ്ങൾ വിജയിക്കുകയാണ് സുബാന നിർണായകമായിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തിൽ ഇത്രയും ചെറിയ ആ ഒരു സംഘം ആ സംഘത്തെ കീഴടക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടെ മാത്രം മുസ്ലിങ്ങൾ ആ യുദ്ധത്തിൽ വിജയിക്കുകയാണ് പിന്നീട് യുദ്ധത്തിന് ശേഷം മറ്റൊരു സംഭാഷണം നമുക്കറിയാം ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഒരിക്കൽ പ്രവാചൻ സുലതാസിനോട് ചോദിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം സൊഹൈഹുൽ ബുഹാരിയിലുള്ള ഹദീസ് ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ചോദിച്ച് പ്രവാചകരെ താങ്കൾക്കിടയിൽ തങ്ങളുടെ അനുയായികൾക്കിടയിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ളവരാരാണ് നബി സല്ലാ അലൈഹിസ്ലാം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ളത് ബദരീങ്ങളാണ് ആ ബദറിൽ പങ്കെടുത്തവരാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ളവർ ആ സന്ദർഭത്തിൽ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞു വക്കദാലിക്ക ഇന്ധന ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലും അങ്ങനെയാണ് അതായത് മലക്കുകൾക്കിടയിലും ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള മലക്കുകൾ ആ ബദറിൽ പങ്കെടുത്തവരാണെന്ന് ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മറുപടി നൽകിയതായിട്ടെല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നീടുള്ള ഓരോ യുദ്ധത്തിലും നമുക്ക് ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ സാന്നിധ്യം കാണാൻ സാധിക്കും ഉഹുദുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടും ഉഹുദിന്റെ ദിനത്തിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രവാചി വസ്ലാ സ്വലമയെ സംരക്ഷിച്ചത് ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നമുക്കറിയാം സൊഹൈൽ ബുഹാരി ഹദീസ് സഹദ് ബിൻ അബി വക്കാസ് റതി അള്ളാഹു ബിൻ വില്ലെന്നും ഉദ്ധരിക്കുന്ന സൊഹൈയായിട്ടുള്ള ഹദീസിൽ ഉഹുദിന്റെ ദിനത്തിൽ പ്രവാചി വസ്ലാ സ്വലമയുടെ വലതു ഭാഗത്ത് ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് പ്രവാചി വസ്ലാ സ്വലം ചുരുങ്ങിയ പരുക്കുകളോടെ ആ നിർണായക ദിനത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള കാരണമല്ല ഓരോ യുദ്ധത്തിലും ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ മലക്കുകളുടെ എല്ലാം സാന്നിധ്യം നമ്മൾ അറിയുന്നു പിന്നീട് നബി സ്വലാ സ്വലമയുടെ ജീവിതത്തിലുടനീളം ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പ്രവാചി സ്വലാ സ്വലമക്ക് പരിശുദ്ധ ഖുറാന്റെ ഭാഗങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നു പിന്നെ എന്റെ പരിശോധനയിൽ വന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ വ്യക്തിതലത്തിൽ അതായത് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുമായിട്ട് ഇടപഴകിയ ചില മനോഹരമായിട്ടുള്ള ചില സന്ദർഭങ്ങൾ അത്തരത്തിൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട മനോഹരായിട്ടുള്ള മൂന്ന് സന്ദർഭങ്ങളാണ് അടുത്തായിട്ട് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുക പരിശോധിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ സന്ദർഭം പണ്ഡിതന്മാർ സൂചിപ്പിക്കുന്ന മനോഹരായിട്ടുള്ള സംഭവം ഒരിക്കല് ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്
ആദ്യത്തിൽ എന്റെ കാര്യത്തിന് എനിക്ക് വല്ലാത്ത ആശങ്കയായിരുന്നു അള്ളാഹു സുബാനത്തല എത്രത്തോളം എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു ആശങ്ക ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അള്ളാഹു സുബാനത്തല താങ്കൾക്ക് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലൂടെ ദീ കുവത്തിൻ ഐന്തതിൽ അർഷി മക്കീൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു വചനം അവതരിപ്പിച്ചതോടു കൂടെയാണ് ആ കാര്യത്തിൽ എനിക്കൊരു ഉറപ്പ് കിട്ടിയത് ഏതാണ് ആ വചനം പരിശുദ്ധ ഖുറാലെ എൺപത്തി ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം സൂറത്ത് തെക്കുവീറിന്റെ ഇരുപതാമത്തെ വചനം നമ്മൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ അള്ളാഹു സുബാനത്തിന്റെ ജിബി അലി സ്വലാത്തു വസ്ലാമെ സംബന്ധിച്ചാണ് പറയുന്നത് ദീ കുവത്തിൻ ഐന്തതിൽ അർഷി മക്കീൻ ശക്തിയുള്ളവനും സിംഹാസനസ്ഥനുമായിട്ടുള്ള അള്ളാഹുവിങ്കൽ ഉന്നത സ്ഥാനമുള്ളതായ ആ ദൂതൻ അള്ളാഹുവിങ്കൽ ഉന്നത സ്ഥാനമുള്ളതായിട്ടുള്ള ആ ദൂതൻ അതായത് ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമെ സംബന്ധിച്ചാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു വാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ആയത്ത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അവതരിപ്പിച്ച സന്ദർഭത്തിലാണ് എന്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്കൊരു ഉറപ്പുണ്ടായത് അതുവരെ ഞാൻ അസ്വസ്ഥനായിരുന്നു എത്രത്തോളാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തലയുടെ അടുത്ത് എന്റെ സ്ഥാനം എന്നുള്ളത് സുബാനല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങേയറ്റം പ്രവാചകരെ ഞാൻ താങ്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നെന്ന് ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമെ നടത്തുന്ന മനോഹരമായിട്ടുള്ള സംഭാഷണം മറ്റൊരു മനോഹരമായിട്ടുള്ള സംഭവം അത് ഉദ്ധരിക്കപ്പെടും സ്വയിൽ ബുഹാരിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു സംഭവം ഒരിക്കൽ നബിസ് അബൂദർ ഖിഫാർ അലിഹുവാണ് അതീസ് ഉദ്ധരിക്കുന്നത് ഒരിക്കൽ പ്രവാചകൻ സുല്ലാ സ്വല്ലം പ്രവാചൻ സുല്ലാ സ്വലം ഉമർ ഖത്താബ് അലിഹുവാനുവിന്റെ കൂടെ നടന്നു പോകുന്ന ഒരു സന്ദർഭം അവർ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവാണ് ഒരിക്കൽ ആ നടന്നു പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു മരത്തിന്റെ കീഴിൽ എത്തിയ സന്ദർഭം ഉമർ ഖത്താബ് അലിഹുവാനുവിനോട് നബിസ് അല്ലാ സ്വലം അവിടെ ഇരിക്കാൻ പറയാണ് ഉമർ ഖത്താബ് അലിഹുവാനുവിനെ അവിടെ ഇരുത്തിയതിന് ശേഷം പ്രവാചകൻ സുല്ലാ സ്വലം ഒരാളോട് സംസാരിച്ച് ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് നടക്കാൻ ഉമർ ഖത്താബ് അലിഹുവാനു പറയാണ് പ്രവാചകൻ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അപ്പുറത്ത് ആരും എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല കാരണം അവിടെ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രവാചൻ സലാ സ്വലം ഓരോന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മറുഭാഗത്തുള്ള ആളെ എനിക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല പ്രവാചകൻ ഒരാളോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച് മുന്നോട്ട് നടക്കാൻ ഒരല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോ നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം അവിടെ ഒന്നും ഉറക്ക വിളിച്ചു ചോദിക്കുന്നതായിട്ട് അങ്ങ് കേട്ടു വ ഇൻ ജനാ വസറഖ് വ ഇൻ ജനാ വസറഖ് വ ഇൻ ജനാ വസറഖ് മൂന്ന് തവണ പ്രവാചൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം ഈ രൂപത്തിൽ ആ ആദർശനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയോട് ചോദിക്കുന്നതായിട്ട് അങ്ങ് കേട്ടു വ ഇൻ ജനാ വസറഖ് അതായത് മോഷ്ടിച്ച ആളുകൾക്കും അതേപോലെ തന്നെ വ്യഭിചാരികൾക്കും ഇതാണ് നബി സല്ലാ അലൈഹി ചോദിക്കുന്നത് മൂന്ന് തവണ ഈ ചോദ്യം ചോദിച്ച് ഒരല്പ സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോ നബി സല്ലാ അലൈഹി തിരിച്ചു വന്നു തിരിച്ചു വന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ ചോദിച്ച് പ്രവാചകരെ ആരോടായിരുന്നു താങ്കൾ സംസാരിച്ചത് എനിക്കൊരാളെ അവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല നബി സല്ലാ അലൈഹി പറഞ്ഞു എന്റെ കൂടെ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഉമർ ഖത്താബ് അലിഹുവാനു ചോദിച്ചു പ്രവാചകരെ ഞാൻ താങ്കൾ മൂന്ന് തവണ ഇൻ ജനാ വസറഖ് എന്ന് പറയുന്നതായിട്ട് കേട്ടു എന്താണത് അപ്പൊ നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞു യഥാർത്ഥത്തിൽ അതായത് പ്രവാൻ സുല്ലാ സ്വലാ സംഭാഷണത്തിന്റെ മറുവശം ഉമർ ഖത്താബ് അലിഹുവാനുവിന് കേൾക്കാൻ കഴിയാത്ത ആ മറുഭാഗം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വന്നിട്ട് നബി സല്ലാ സ്വലമോട് പറഞ്ഞു പ്രവാചകരെ താങ്കളുടെ ഉമ്മത്തിലുള്ള എല്ലാ ആളുകളും അവസാനം സ്വർഗത്തിലെത്തും അതായത് വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു കണികയോളം ബാക്കിയുള്ള ആളുകളെല്ലാം അവസാനം പ്രവാൻ സുല്ലാ സ്വലമയുടെ ആ ശുപാർശ കാരണം സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തും അപ്പൊ നബി സല്ലാ സ്വലാ അത്ഭുതത്തോട് കൂടെ ചോദിക്കാണ് ഇൻ ജനാബ് സറഖ് വ്യഭിചരിച്ച ആളും മോഷ്ടിച്ച ആളും അവരും അവസാനം സ്വർഗത്തിലെത്തുവോ അപ്പൊ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറയുന്നു അതായത് അവരും അവസാനം അവരുടെ ശിക്ഷാ കാലാവധി കഴിഞ്ഞാൽ അവരും സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു വരും അവർക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നുള്ളതാണ് അതായിരുന്നു നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലാ മൂന്ന് തവണ അത് ചോദിക്കാനുണ്ടായ കാരണം സൊയിൽ ബുഹാരിയുള്ള ഹദീസ് അതേ സന്ദർഭത്തിൽ നമുക്കറിയാം ചില സന്ദർഭത്തിൽ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മനുഷ്യ രൂപത്തിൽ വന്ന ആ സന്ദർഭത്തിൽ സ്വഹാബത്ത് ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമെ കണ്ടിരുന്നു പല സന്ദർഭത്തിലും ഇതേ രൂപത്തിൽ അദൃശ്യനായിട്ട് വന്നിരുന്നു നമുക്കറിയാം മറ്റൊരു സന്ദർഭം എല്ലാ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് നോമ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടെല്ലാം നമ്മൾ കേൾക്കാറുള്ളതാണ് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലാം ഒരിക്കലും മെമ്പർ കയറിയ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രവാചകൻ മെമ്പറിന്റെ ഓരോ പടികൾ കാലെടുത്തു വെക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലും പ്രവാചകൻ ആമീം പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു മൂന്ന് തവണ നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലാം ആമീം പറഞ്ഞു പിന്നീട് അവരെ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചോദിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു ഞാൻ ആ മെമ്പറിലേക്ക് കയറുന്ന സന്
ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ബന്ധം കണക്കിലെടുത്ത് പ്രവാചകൻ ആ രൂപത്തിൽ നൽകുന്ന ഒരു ഉപദേശമായിരുന്നു എന്നിട്ട് ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞു യാ മുഹമ്മദ് പ്രവാചകരെ താങ്കൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉദ്ദേശ രൂപത്തിൽ ഇവിടെ ജീവിക്കുക പക്ഷേ ഒരു കാര്യം മറക്കരുത് ഇന്നൊക്ക മയ്യത്തും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ മരണ മരണത്തിന് അവസാനം കീഴടങ്ങും ഈ ഒരു ഉപദേശം നമ്മോടുള്ള ഉപദേശമാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക രണ്ടാമതായിട്ട് ജിബിർ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുക പക്ഷേ എന്ത് തന്നെ പ്രവർത്തിച്ചാലും അവസാനം അതിന് കണക്ക് പറയേണ്ടി വരും മൂന്നാമതായിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകളെ അതായത് നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകളെല്ലാം നീ സ്നേഹിക്കുക പക്ഷേ ഒരു കാര്യം നീ മറക്കരുത് ഫഇന്നക്ക മുഫാരിഖു നിങ്ങൾ അവസാനം അവരെ പിരിയേണ്ടി വരും അതാണ് ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നൽകിയ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഉപദേശം അതായത് നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രൂപത്തിലൊക്കെ നീ ജീവിക്കുക പക്ഷേ ഒരു കാര്യം മറക്കരുത് അവസാനം ഈ ലോകത്ത് അതായത് മരണപ്പെടേണ്ടി വരും അതേപോലെ തന്നെ നീ ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകളെ സ്നേഹിക്കുക പക്ഷെ എന്തായാലും അവരെ അവസാനം നീ അവരവസാനം പിരിയേണ്ട ഒരു ദിവസം വരും എന്നിട്ട് ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നബി സ്വലാസിനോട് പറഞ്ഞു ഷറഫൽ മുഖ്മിന് കിയാമുല്ലയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മുഖ്മിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത എന്നുള്ളത് അത് അവന്റെ പണോ അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ പേരോ പ്രശസ്തിയോ എന്നല്ല മറിച്ച് കിയാമുല്ലയിൽ രാത്രി നമസ്കാരാണ് അതാണ് മുഖ്മിന്റെ ഷറഫ് അവന്റെ പ്രതാപം എന്നുള്ളത് മറ്റൊരാളെ ആശ്രയിക്കാതെ ജീവിക്കലാണ് സുഹാനല്ല മനോഹരായിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ അതായത് മിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത എന്നുള്ളത് അവന് രാത്രി നമസ്കാരാണ് അതേപോലെ തന്നെ അവന്റെ പ്രതാപ് അവന്റെ ഇജ്ജത്ത് എന്നുള്ളത് മറ്റൊരാളെ ആശ്രയിക്കാതെ ജീവിക്കലാണ് അതാണ് ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മനോഹരമായിട്ട് നബി സ്വലാസ്ലമക്ക് നൽകിയ ഒരു ഉപദേശം പിന്നീട് നമുക്കറിയാം എന്റെ പ്രവാചൻ സ്വലാസ്ലമിന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ നീളം ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആ വഹി നൽകുന്ന പരിശുദ്ധ ഖുറാന്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങൾ നൽകുന്നു അവസാനം ആ പ്രവാചൻ സ്വലാസ്ലമിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന കാലഘട്ടം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണ് നബി സ്വലാസ്ലം രോഗിയാകുന്നു രോഗിയായി വ്യാഴാഴ്ച ദിവസമാണ് പ്രവാചൻ സ്വലാസ്ലം അവസാനമായിട്ട് അവർക്ക് ഇമാമായിട്ട് നമസ്കരിച്ചൊരു മഹരിബ മഹരിബ നമസ്കാരത്തിൽ പ്രവാചൻ സ്വലാസ്ലം അവർക്ക് നേതൃത്വം നൽകി അതോടുകൂടെ പ്രവാചകന്റെ രോഗം മൂർജിക്കു രോഗം മൂർജിക്കാൻ അവസാനം തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം പ്രവാചക സ്വലാസ്ലം ഉണ്ടായിരുന്ന ആയിഷ്റദി അള്ളാഹു മനഹയുടെ വീട്ടിലാണ് മരണപ്പെടുന്ന ദിവസം തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം രാവിലെ സ്വഹാബത്ത് മുഴുവൻ സുബി ഫജർ നമസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നബി സല്ലാ വസ്ലം തന്റെ റൂമിന്റെ ആ റൂമിൽ നിന്നും ആ വിരി മാറ്റിക്കൊണ്ട് സ്വഭാവത്തിലേക്ക് നോക്കി സുബാനല്ല വിരി മാറ്റി പ്രവാചൻ സല്ലാ വസ്ലം നോക്കിയ സന്ദർഭത്തിൽ അവരാ ഫജർ നമസ്കരിക്കുന്ന ആ മനോഹരായിട്ടുള്ള കാഴ്ചയാണ് നബി സല്ലാ വസ്ലം കണ്ടത് തന്റെ അനുയായികൾ മുഴുവൻ നമസ്കാരത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ആ കാഴ്ച പ്രവാചക സല്ലാ വസ്ലം അത് കണ്ട് പുഞ്ചിരിച്ചു ആ ഒരു ആ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖമായിരുന്നു സ്വഹാബത്ത് അവസാനമായിട്ട് നബി സല്ലാ വസ്ലമയുടെ അത് കണ്ടത് അപ്പൊ അവര് പറയണം ആ പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖം കണ്ടപ്പോ ഞങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത പ്രതീക്ഷ തോന്നി പക്ഷെ നബി സല്ലാ വസ്ലാം വിരി മാറി ഒരല്പം കഴിഞ്ഞ് ഫജർ കഴിഞ്ഞ് ഒരല്പം സമയം കഴിഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ അതായത് ഫജറിന് ശേഷമുള്ള സന്ദർഭത്തിൽ ആയിച്ചർ അലി അള്ളാഹ് ഫൻഹയുടെ അതായത് നബി സല്ലാ വസ്ലാം മരണപ്പെടുന്നതിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പ് ആയിച്ചർ അലി അള്ളാഹ് ഫൻഹയുടെ മടിയിൽ തലവെച്ച് കിടക്കുകാൻ പ്രിയ പത്നി ആയിട്ടുള്ള ആയിച്ചർ അലി അള്ളാഹ് ഫൻഹയുടെ മടിയിൽ പ്രവാൻ സല്ലാസ്ലം കിടക്കുന്ന ആ സന്ദർഭത്തിൽ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് അലി അള്ളാഹ് ഫൻഹുവിന്റെ മകനായ അബ്ദുറഹ്മാൻ അദ്ദേഹം ആ വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ വീട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീശയിൽ ഒരു മിസ്വാക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഒരു ടൂത്ത് ബ്രഷ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീശയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നബിസ്ലാസ് അതിലേക്ക് തുറിച്ചു നോക്കി ആ സന്ദർഭത്തിൽ ആയിഷർ അലി അള്ളാഹു എനിക്ക് മനസ്സിലായി പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമത് വേണം നബിസ്ലാസിനോട് ആയിഷർ അലി അള്ളാഹുവിന്റെ ചോദിച്ചു പ്രവാചകരെ താങ്കൾക്ക് ആ ബ്രഷ് വേണോ ഇപ്പൊ നബിസ്ലാസ്ലാം തലയാട്ടിയ പത്രത്തോളം അതായത് അവസാന നിമിഷങ്ങളാണ് നബിസ്ലാസ്ലാം തലയാട്ടിയ സന്ദർഭത്തിൽ ആയിഷർ അലി അള്ളാഹു എൻഹ അബ്ദുറഹ്മാനോട് ആ ആ ടൂത്ത് ബ്രഷ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മിസ്വാക്ക് വാങ്ങിയതിന് ശേഷം അതൊരല്പം കഠിനമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിഷർ അലി അള്ളാഹു എന്ന തന്റെ വായിലിട്ട് അത് ചവച്ച് അത് മൃദുലമാക്കിയതിന് ശേഷം നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമക്ക് നൽകി പ്രവാൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം തന്റെ വായ വൃത്തിയാക്കി എന്നുള്ളതാണ് സുബാനല്ല നമുക്കറിയാം നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയുടെ പ്രവാചക സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം ഓരോ നമസ്കാരത്തിന് പോകുന്നതിന്
പ്രവാചി സ്വല്ലാ സന്ദർഭത്തിൽ പറഞ്ഞു ലാ ഇലാ ഇല്ല പ്രവാചി സ്വല്ലാ മരണത്തിന് വല്ലാത്ത വേദനയാണ് പ്രവാചകൻ സുല്ലാ സ്വലമാണ് ഈ പറയുന്നത് അതായത് മരണത്തിന് വല്ലാത്ത വേദനയാണ് നബി സുല്ലാ സ്വലാ അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ കിടക്കുന്ന ആ സന്ദർഭത്തിൽ ദഹല അലൈന ജിബിരിയിൽ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അവിടേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കൂടെ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ കൂടെ മലക്കുൽ മൗത്തുണ്ട് നബി സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയുടെ ആ പുണ്യ റൂഹെടുക്കാൻ വേണ്ടി മലക്കുൽ മൗത്തും ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ കൂടെയുണ്ട് പ്രവാചക സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെ കണ്ടപ്പോൾ വല്ലാതെ സന്തോഷിക്കാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മളൊന്ന് പിറകിലേക്ക് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷം മുമ്പ് ഇറാ ഗുഹയിലുണ്ടായിരുന്ന ആദ്യത്തെ അനുഭവം ആദ്യത്തെ കാഴ്ചയെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക അതായത് പ്രവാചകൻ എത്രത്തോളം ഭീതിയുള്ളവാക്കിയിരുന്നു ആദ്യത്തെ കാഴ്ച പക്ഷെ ആ ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷകാലഘട്ടത്തിനിടയിൽ അത്രയും വലിയൊരു ബന്ധം ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുമായിട്ട് പ്രവാചൻ സുലാസ്ലം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു പിന്നീട് ആ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ സാന്നിധ്യം ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ സാന്നിധ്യം പ്രവാചകൻ അങ്ങേറ്റം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെ കണ്ട് കാണുന്നത് അത്രയേറെ പ്രവാചകന് സന്തോഷമുളവാക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയായിരുന്നു നബി സുലാ സ്വലം വല്ലാതെ സന്തോഷിച്ചു ആ സന്ദർഭത്തിൽ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നബി സുലാ സ്വലോട് പറഞ്ഞു പ്രവാചകരെ താങ്കൾക്കൊന്നുകിൽ ഇവരോടൊപ്പം ഇവിടെ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതനായിട്ടുള്ള അയലയായിട്ടുള്ള അള്ളാഹുവിന്റെ ആ കൂട്ടുകെട്ടിലേക്ക് താങ്കൾക്ക് മടങ്ങാം നബി സുലാ സ്വലോട് മുമ്പിൽ ഒരു ചോയ്സ് കൊടുക്കാൻ ഒന്നുകിൽ താങ്കൾക്ക് ഇവരോടൊപ്പം ഇവരുടെ അനുയായികളായിട്ട് ഭൂമിയിൽ തന്നെ ജീവിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ താങ്കൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ആ മഹത്തായിട്ടുള്ള ആ കൂട്ടുകെട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാം നബി സുലാ സ്വലാ ആ സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ആ കൂട്ടുകെട്ട് തെരഞ്ഞെടുക്കാണ് പ്രവാചൻ സുലാ സ്വലാ അവസാനമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഇതായിരുന്നു നബി സുലാ സ്വലം അവസാനമായിട്ട് പ്രവാചൻ സുലാ സ്വലം പറഞ്ഞ വാക്ക് അള്ളാഹുവെ ഉന്നതനായിട്ടുള്ള ആ കൂട്ടുകാരനുമായിട്ട് എന്നെ നീ ചേർക്കണം അതായത് അള്ളാഹുവായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിനുമായിട്ടുള്ള ആ ഉന്നതമായിട്ടുള്ള കൂട്ടുകെട്ട് അതാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് നബി സുലാ സ്വലം അവസാനമായിട്ട് പറഞ്ഞ വാക്ക് അറഫീഖുല്ല അല ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പ്രവാചകൻ മരണത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് പ്രവാചൻ സുലാ സ്വലം മരണപ്പെടുകയാണ് നമുക്കറിയാം പ്രവാചകൻ എന്നല്ല ലോകത്ത് എല്ലാവരും ആ മരണത്തിന് മുമ്പിൽ കീഴടങ്ങേണ്ടി വരും നബി സുലാ സ്വലമയുടെ അള്ളാഹു സുബാനത്ത പറഞ്ഞു സൂറത്ത് ജുമർ സൂറത്ത് ജുമറിന് മുപ്പതാമത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്ത പറഞ്ഞു ഇന്നൊക്കെ മയ്യത്തുൻ ഇന്നഹും മയ്യത്തുൻ പ്രവാചകരെ നിങ്ങൾ മരണപ്പെട്ടു അതുപോലെ തന്നെ അവരും മരിക്കും നബി സുലാ സ്വലം വരെ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങാത്തവരായിട്ട് ലോകത്ത് ഒരാളുമില്ല ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അടക്കം അവസാനം മരണപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് കുല്ലുമൻ അലൈ ഹാൻ വയബക്ക വജുഹു റബ്ബിക് അള്ളാഹു സുബാനത്തയുടെ അള്ളാഹു അല്ലാതെ മറ്റെല്ലാം ലോകത്ത് അവസാനം അവശ്യ എല്ലാം നമുക്കറിയാം എല്ലാം നശിക്കുമെന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറഞ്ഞത് ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പ്രവാചക സുലദാസമയുടെ മരണശേഷം അതോടുകൂടെ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പിന്നീട് ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നില്ല ഒരൊറ്റ ദിവസം മാത്രമാണ് ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം പിന്നീട് ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നത് ഏതാണ് ആ ദിവസം ഏതാണ് ദിവസം സുഹൃത്തുൽ ഖദർ നമുക്കറിയാം തനസ്സലുൽ മലായിക്കത്തു വറൂഹു ഫിഹ ബിദിൻ റബ്ബിഹി മിൻ കുല്ലി അമർ ലൈലത്തുൽ ഖദറിന്റെ ദിവസം അന്നത്തെ ദിവസം ആ മലക്കുകളോടൊപ്പം തനസ്സുൽ മലായിക്കത്തു വറൂഹ് ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയും ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരും എന്നുള്ളത് സുഭാനല്ല അതായത് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ അവതരിപ്പിച്ച ആ ദിനം ആ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ അവതരിപ്പിച്ച ദിനത്തിൽ ആ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ നൽകിയ അതേ മലക്ക് അതായത് ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഭൂമിയിലേക്ക് മറ്റുള്ള മലക്കുകളോടൊപ്പം ഇറങ്ങി വരും എത്ര മനോഹരാണ് ആ വർഷത്തിൽ ഒരു ദിവസം മാത്രമാണ് ഇറങ്ങി വരുന്നത് ആ മഹത്തായ ദിനം ആ അതിഥിയെ അതായത് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ മാത്രം വരുന്ന ആ അതിഥിയെ രാത്രി വരുന്ന അതിഥിയെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉറക്കൊഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് വിവാദത്തിൽ മുഴുകുന്നത് സുഭാനല്ല അതേപോലെ തന്നെ ആ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ സാന്നിധ്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ സ്നേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാമീപ്യൊക്കെ ലഭിക്കാൻ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ എളുപ്പമാണ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രവാചകൻ സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലമെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുക പ്രവാചകൻ സുല്ലാ അലൈഹിമയുടെ ഇഷ്ടം പിടിച്ചു പറ്റുക നബി സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലയുടെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് നമ്മൾ അധികരിപ്പിക്കുക പ്രവാചൻ സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലയുടെ സുന്നത്തുകൾ ജീവിതത്തിൽ പകർച്ച നമുക്കറിയാം പ്രവാചൻ സുല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയെ ശത്രുക്
അയാളെ വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനു തല ജിബ്രീലിനെ വിളിക്കും എന്നാൽ അള്ളാഹു സുബാനു ജിബ്രീലിനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയും യാ ജിബ്രീൽ ഇന്നി ഒഹിബുക്ക ഫുലാൻ ഓ ജിബ്രീൽ ഈ വ്യക്തി അതായത് ഭൂമിയിലുള്ള ഈ വ്യക്തിയെ നിങ്ങളുടെ പേരെടുത്ത് അവിടെ അള്ളാഹു സുബാനു തല പറയും എന്നുള്ളതാ സുബാനല്ലാ ഇത്ര വലിയ സൗഭാഗ്യം അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പേര് അബ്ദുൽ മജീദ് ആണെങ്കിൽ അള്ളാഹു സുബാനു തല പറയും ഈ അബ്ദുൽ മജീദ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ വ്യക്തിയെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അള്ളാഹു സുബാൻ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്ലാമിട് പറയും അതുകൊണ്ട് നീയും അയാളെ സ്നേഹിക്കുക സുഭാനല്ലാ അതോടുകൂടി ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കും എന്നുള്ളതാ അതിനുശേഷം ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആ ഒരു വാർത്തയുമായിട്ട് മറ്റുള്ള മലക്കുകളുടെ അടുത്തേക്ക് പോകും ഞാൻ നേരത്തെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്ത് പറഞ്ഞ അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായിട്ടുള്ള ചില മലക്കുകളോട് മാത്രമേ അള്ളാഹു സുബാനത്തെ നേരിട്ട് സംഭാഷണം നടത്തു ആ വാർത്ത പിന്നീട് അവരിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയാണ് ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആകാശ ലോകത്തുള്ള മൊത്തം മലക്കുകൾ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറയും ആകാശത്തുള്ള മലക്കുകളെ ഇന്ന ഇന്ന വ്യക്തി അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും അദ്ദേഹത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുക ആ സന്ദർഭത്തിൽ ആ മലക്കുകൾ മുഴുവൻ അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങുക എന്നുള്ള സുബാനല്ല എത്ര മനോഹരം എത്ര മനോഹരാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പണ്ഡിതൻ അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ച മനോഹരായിട്ടുള്ള വാക്കുകൾ ഭൂമിയിൽ ഒരാളും അറിയപ്പെടാത്ത എത്ര എത്ര ആളുകളാണ് ആകാശ ലോകത്ത് പ്രസിദ്ധരായിട്ടുള്ളവർ ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ ഒരു പക്ഷെ ഒരു വിലയും കൊടുക്കാത്ത നിരവധി ആളുകൾ ആകാശ ലോകത്ത് വൈറലായിരിക്കും നമ്മുടെ ഭാഷയിൽ അവരവിടെ അത്രയേറെ പ്രസിദ്ധിയായിട്ടുണ്ട് മലക്കുകൾക്കിടയിൽ സുബാനല്ല ആ പ്രസിദ്ധിയാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള പ്രസിദ്ധി ആ സ്നേഹമാണ് ആ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്നേഹം അതാണ് നമ്മൾ നേടിയെടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് അതേപോലെ തന്നെ മലക്കുകളുടെ സാമീപം ലഭിക്കാൻ മനോഹരമായിട്ട് മറ്റൊരു കാര്യം നേരത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വിട്ടത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ നമ്മൾ നിരന്തരം പാരായണം ചെയ്യുക പരിശുദ്ധ ഖുറാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നത് മലക്കുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ പാരായണം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവ് അള്ളാഹു സുബാനത്തിന് കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരത് കേൾക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരല്പം മലക്കുകൾ മാ ജിബിർ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അടങ്ങുന്ന ചില മലക്കുകൾക്ക് മാത്രമേ അതിനുള്ള കഴിവുള്ളൂ അത് പാരായണം ചെയ്യും പക്ഷേ മറ്റുള്ള മലക്കുകളെല്ലാം പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ അവർ കേൾക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഖുർആൻ ഓതുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അത് കേൾക്കാൻ മലക്കുകൾക്ക് വല്ലാത്ത ഇഷ്ടം അപ്പൊ അത് ആ റഹ്മത്തിന്റെ മാലാകമാരൊന്നാകെ നിങ്ങളെ പൊതിയു എന്നുള്ളതാ സുഫാനല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ അതുകൊണ്ടാണ് സ്വയമായിട്ടുള്ള ഹദീസിൽ നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു സ്വഹാബി ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ പാരായണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ആകാശ ലോകത്ത് നിന്ന് ചില വെളിച്ചം അല്ലെങ്കിൽ ചില വിളക്കുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതായിട്ട് അദ്ദേഹം കണ്ടു ആ വിളക്കുകൾ ഇറങ്ങി വരുന്നതായിട്ട് അദ്ദേഹം കണ്ടു അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്തുള്ള കുതിര വല്ലാതെ അസ്വസ്ഥനാകാനൊക്കെ തുടങ്ങിയ സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹം ആ പാരായണം നിർത്തി അതിനുശേഷം സൊയുൽ ബുഹാരിയുള്ള ഹദീസാണ് നബിസ് അല്ലാസിനോട് എടുത്തുപോയിട്ട് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു അനുഭവത്തെ സംബന്ധിച്ച് പ്രവാചകനോട് പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ പ്രവാചകൻ സല്ലാസൻ പറഞ്ഞു താങ്കളുടെ ആ പാരായണം കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ആകാശ ലോകത്ത് നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന മാലാകമാരായിരുന്നു അത് താങ്കൾ ആ പാരായണം നിർത്തിയിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവര് നിങ്ങൾ ഒരു നിരവധി അത്ഭുത കാഴ്ചകൾ താങ്കൾ കാണുമായിരുന്നെന്ന് സുഹാബിയോട് പ്രവാഹൻ സ്വലാസ്ലം പറയുന്ന സ്വയമായിട്ടുള്ള ഹദീസ് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ മലക്കുകൾ നമ്മുടെ ആ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ നമ്മൾ പാരായണം ചെയ്യുന്നതും അള്ളാഹു സുബാനത്തലെ സംബന്ധിച്ച് ഇതേ രൂപത്തിലുള്ള നമ്മൾ മതപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതും അള്ളാഹു സുബാനത്തലെ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതെല്ലാം മലക്കുകൾ വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആ സന്ദർഭത്തിൽ അവർ ഇറങ്ങി വരും എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാനും ഇന്ന ഖുർആൻ അൽ ഫജിരി ഖാന മഷഹൂദ ആ രാവിലെയുള്ള ഫജിർ നമസ്കാരത്തിന്റെ ആ സന്ദർഭത്തിലുള്ള ആ ഫ ആ പാരായണത്തിന് മലക്കുകൾ സാക്ഷിയാകുമെന്ന് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയാനുള്ള കാരണം ആ സമയത്തിനും വളരെ പ്രാധാന്യം ഉണ്ട് ആ സന്ദർഭത്തിലെല്ലാം ഖുർആൻ പാരായണം നമ്മൾ അധികരിക്കുക എന്നുള്ള അധികരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ അവസാനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു പ്രവാചി സുലാസൻ വരം മരണപ്പെട്ടു അതേപോലെ ലോകത്തുള്ള എല്ലാം മരണത്തിന് കീഴടങ്ങും അള്ളാഹു വല്ലാത്ത എല്ലാം അവസാനം നശിക്കുക എന്നുള്ളതാ അവസാനം കിയാമത്ത് നാളിൽ എല്ലാം നശിച്ചതിന് ശേഷം മൂന്നേ മൂന്നാളുകൾ മാത്രം ബാക്കിയാകും സ്വയമായിട്ടുള്ള ഹദീസ് മൂന്നാ മൂന്നാളുകൾ ആരാണ്
ഇനി ബാക്കിയുള്ള അബ്ദുക്ക ഞാൻ ബാക്കിയാണ് നിന്റെ ഈ ഒരു അടിമ ബാക്കിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ അബ്ദുക്ക ജിബിരിയിൽ ഇനി ജിബിരിയിലും ബാക്കിയാണ് ആ സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാൻ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ റൂഹെടുക്കാൻ മലക്കുൽ മൗത്തിന് കൽപ്പന നൽകുകയാണ് പ്രവാഹൻ സുബാസ് ഹദീസിൽ പറഞ്ഞു അവിടെ വെച്ചുകൊണ്ട് റൂഹൽ മലക്കുൽ മൗത്ത് ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ റൂഹെടുക്കും അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യമായിട്ട് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട ആ സൃഷ്ടി ലോകത്തുടനീളം അള്ളാഹു സുബാനത്തലയുടെ സന്ദേശമായിട്ട് വന്ന പ്രവാചകന്മാർക്കെല്ലാം ലക്ഷക്കണക്കിന് പ്രവാചകന്മാർക്കെല്ലാം ആ സന്ദേശം എത്തിച്ചു കൊടുത്ത ആ കരുത്തനായിട്ടുള്ള ആ സന്ദേശവാഹകൻ ജിബിർ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ആ സന്ദർഭത്തിൽ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുകയാണ് ഹദീസ് നബ്സ് അലാസ്ലം പറഞ്ഞു ജിബിർ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം തസ്ബിഹ് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് മുഖം കുത്തി നിലത്തേക്ക് വീണ് മരണപ്പെട്ട് വീഴും എന്നുള്ളതാണ് അതിനുശേഷം അവസാനമായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല അതേ ചോദ്യം ആവർത്തിക്കുന്നു ആ സന്ദർഭത്തിൽ പിന്നീടുള്ളത് മലക്കുൽ മൂത്ത് മാത്രമാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല മലക്കുൽ മൂത്തിനോട് മരണപ്പെടാൻ കൽപ്പിക്കുന്നു അതോടുകൂടെ മരണ മലക്കുൽ മൂത്തും മരണപ്പെടുന്നു പിന്നീട് ബാക്കിയാകുന്നത് വയബക്ക വജുഹു റബ്ബിക്ക ദുൽ ജലാലി വലിക്കറം അള്ളാഹു സുബാനത്തല മാത്രം ബാക്കിയാകുന്ന ഒരു സന്ദർഭം അവിടെ വരികയാണ് സുബാനല്ല അതാണ് ജിബിർ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിയുടെ മരണവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കടന്നു വരുന്ന ഹദീസ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഈ മഹത്തായിട്ടുള്ള ജിബിർ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയോടൊപ്പവും അതേപോലെ തന്നെ പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയുടെ ഒപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ അനുയായികളോടൊപ്പമെല്ലാം നമ്മളെയും അള്ളാഹു സുബാനത്തല സ്വർഗത്തിൽ ഒന്നിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ മഹാനായി ജിബിർ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയെയും അതേപോലെ തന്നെ പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയെ എല്ലാം കാണാനും അവരോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കാനുള്ള ആ മഹത്തായ സൗഭാഗ്യം സ്വർഗലോകത്ത് വെച്ച് അള്ളാഹു സുബാനത്തല നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ റബ്ബന ആത്തിന ഫിദ്ദുനിയ ഹസന വഫിൽ ആഹ്റത്ത് ഹസന തം വക്കിന അദാബന്നാർ റബ്ബന തഖബ്ബൽ മിന്ന ഇന്നകന്ത സമീഉൽ അലീം വതുബ അലൈന ഇന്നകന്ത തുവാബ് റഹീം അസ്സലാമു അലൈക്കും വ റഹ്മത്തുല്ലാഹി